கொலைச்சில் படிக்கிற ஒரு பொண்ணு கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடேக்கு தன்னோட வீட்டுக்கு போக நினைக்கிறா அதனால தன்னோட ஊர் பக்கமா வேற ஸ்டூடெண்ட் யாராவது போறாங்களான்னு நோட்டீஸ் போர்ட போய் பாக்குறாங்க இன்னொருத்தனும் இதே ஊருக்கு போறான் கூட வேற யார் வேணாலும் வரலாம் அப்படிங்கறத மென்ஷன் பண்ணிருக்கான் அவனோட நம்பர் எடுத்து இவன் கால் பண்ணி அவன் கூட ஜாயின் பண்ணி டிராவல் பண்றான் அந்த ஊருக்கு போயிட்டு இருக்கும் போது வழி தவறி வேற ரூட்ல போய் மாட்டிக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் அங்க நடக்கிற சில அமானுஷ்யமான விஷயங்கள்ல இருந்து எப்படி தப்பிச்சு வராங்கிறது தான் படத்தோட கதை ரெண்டாயிரத்தி ஏழாவது வருஷத்துல கிரிகோரி ஜாக்கப்ஸ் அவரோட டைரக்ஷன்ல சூப்பர் நேச்சுரல் ஹாரர் படமா வெளிவந்த விண்ட்ஸில் அந்த படத்தை தான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் வாங்க கதைக்குள்ள போலாம் அடுத்தோட ஓப்பனிங்ல ஹீரோயின் ஜூலி காலேஜ்ல கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடேக்கு தன்னோட ஊருக்கு போக பிளைட்ல டிக்கெட் கிடைக்காததுனால பஸ்ல போக போறதா தன்னோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட மெசேஜ்ல சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா அப்போ அவளோட ஃப்ரெண்டு பஸ்ஸுக்கு பதிலா மற்ற ஸ்டூடெண்ட் யாராவது அதே ஊருக்கு கார்ல போறாங்களான்னு நோட்டீஸ் போர்டில் போய் செக் பண்ணு அப்படி போனா அவங்க கூட சேர்ந்து நிப்போ அப்படின்னு சொல்ல ஜூலியும் நோட்டீஸ் போர்டில் போய் செக் பண்றா அந்த நோட்டீஸ் போர்டில் இவளோட ஊர் டெலவருக்கு ஹேரின்றவும் போறதாவும் தான் கூட யாராவது வரணும்னு விருப்பப்பட்டா வரலான்னு காண்டாக்ட் நம்பரும் மென்ஷன் பண்ணி அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஜூலி பேசுறா அன்னைக்கு மதியம் ரெண்டு மணிக்கு நான் கிளம்புறேன் நீங்களும் வந்துடுங்கன்னு ஹாரி சொல்றான் மதியம் மூணு மணி ஆயிடுச்சு ஜூலி வரத்துக்கு லேட் ஆனதுனால ஹாரி ஒரு இடத்துல வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ஜூலிக்காக அவ அங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பேருமே ஒன்னா சேர்ந்து கிளம்புறாங்க கொஞ்ச நேரத்துல ஜூலியோட ஃப்ரெண்டு அவளுக்கு கால் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க யார் கூட போற அப்படின்னு கேட்க ஹாரின்ற ஒருத்தர் கூட கார்ல போயிட்டு இருக்கிறதா சொல்லிட்டு போனை கட் பண்ணிட்டு ஹாரி கூட பேசிக்கிட்டே போறா அப்போ ஹாரி அந்த ஊர்ல எங்க படிச்சா எந்த இடத்துல இருக்கான் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருக்கா அதுக்கு ஹாரி புதுசா ஒரு இடத்தோட பேரை சொல்றதுனால ஜூலிக்கு சந்தேகம் வருது ஆனாலும் வெளியே காட்டாம பேசிக்கிட்டே இருக்கா இப்போ ஹாரி நீ நானும் ஒரு கிளாஸ்ல மட்டும் ஒன்னா இருப்போம் நான் ஒன்னு அங்க பாத்துருக்கேன்னு சொல்ல நான் உன்னை பார்த்ததே இல்லையேன்னு ஜூலி சொல்லிட்டு அன்னைக்கு நடந்த எக்ஸாமை பத்தி கேட்கிறா அப்படியே கொஞ்ச தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் பெட்ரோல் போடுறதுக்காக ஒரு பெட்ரோல் பங்க்ல நிறுத்துறாங்க இந்த கடையில இருக்கிற ஒருத்தர்கிட்ட ஹாரி எந்த ரூட் வழியா போகணும்னு கேட்டத ஜூலி பாத்துடுறா அதனால அவளுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சந்தேகம் வந்துருது உனக்கு ரூட் தெரியுமா தெரியாதான்னு கேட்க ரூட் எல்லாம் தெரியும் ஆனா ஷார்ட் கட் இருக்கான்னு தான் நான் கேட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேருமே அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க இப்போ ஹைவேல போயிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஷார்ட் கட்னு சொல்லி வேற வழியா காரை திருப்பிக்கிட்டு போறான் ஹாரி அதனால ஜூலிக்கு இன்னும் சந்தேகம் வருது நீ பொய் சொல்லி என்ன இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்க உன்னோட சொந்த ஊர் டெலிவர் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போது எதிரில் ஒரு வண்டி வேகமா வந்து இவங்க வண்டி மேல இடிச்சிட்டு நிக்காம போயிடுது இவங்களோட காரு ஆக்சிடென்ட் ஆனதுனால ஒரு பணிக்குள்ள போய் மாட்டிக்குது அதுல ஹாரிக்கு அடிபட்டுடுது ரெண்டு பேரும் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணியும் காரை வெளியே எடுக்கவே முடியலை அங்கே மொபைலில் சிக்னலும் கிடைக்காததுனால யாருக்கும் கால் பண்ணவும் முடியலை அப்போ ஹாரி காரில் இருந்து வெளியே வந்து நம்ம காரோட தடம் மட்டும்தான் இருக்கு எதிர வந்த காரோட தடமே இல்லையேன்னு சொல்லி தேடி பார்க்குறான் யாருமே இல்லாததுனால கார்க்குள்ளேயே போயிடலான்னு சொல்லி ஜூலி கார்க்குள்ளே போய் கதவை சாத்திக்கிட்டு எதுக்காக என்னை இந்த ரூட்டில் கூட்டிகிட்டு வந்த உன்னோட சொந்த ஊர் டெலிவரி இல்லை மரியாதையா உண்மையை சொல்லுன்னு கேட்க நான் என்ன சொன்னாலும் நீ நம்ப போறது இல்லை நான் வேணும்னே இந்த விஷயத்த எதையுமே பண்ணல இப்ப பெட்ரோல் பங்க் வரைக்கும் போய் உதவிக்கு யாராவது வராங்களான்னு நான் பார்த்துட்டு வரேன்னு சொல்லி ஹாரி அங்க இருந்து கிளம்புறான் ஹாரி அந்த இடத்துல இருந்து போன கொஞ்ச நேரத்துல அந்த ரூட்ல யாரும் நடந்து போறத ஜூலி பாக்குறா பார்த்துட்டு உடனே கார்ல இருந்து இறங்கி ஹெல்ப் பண்ணி கேட்கிறா அவ இறங்குறதுக்குள்ள அந்த உருவம் வேகமா போய் அந்த இடத்துல மறைஞ்சிடுது அந்த இடத்துக்கு ஹாரி வந்துடுறான் பெட்ரோல் பங்க மூடிட்டாங்க காலையில தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ஹெல்ப் கிடைக்கும் ராத்திரி நேரத்துல வெளியே நிக்கிறது சேஃப் இல்லைன்னு சொல்லி ஹாரியும் ஜூலியும் கார்க்குள்ள போயிடுறாங்க அப்போ ஹாரி காதல இருந்து ரத்தம் வரத ஜூலி பார்த்துட்டு என்ன நடந்ததுன்னு கேட்குறா பெட்ரோல் பங்குல போற வழியில ஏதாவது மரத்துல இருக்கிற முள்ளி கிழிச்சிருக்கோன்னு சொல்லி ஹாரி சமாளிக்கிறான் அடுத்ததா நீ எதுக்காக என் கூட வந்தேன்னு சொல்லி கேட்க எனக்கு ஒன்னு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் ஒன்னு லவ் பண்றேன் உன் கூட ஒரு லாங் ட்ரைவ் போகலான்னு நினைச்சு தான் வந்தேன்னு சொல்ல நான் என் ஊருக்கு போகிறது அதுவும் இன்னைக்கு தான் போகிறேங்கிறது உனக்கு எப்படி தெரியும்னு கேட்குறா நீ உன் ஃப்ரெண்டுக்கு மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருந்ததை நான் பார்த்தேன் உனக்கு முன்னாடியே நோட்டீஸ் போர்டில் போய் எழுதி ஒட்டிட்டேன் நான் நினச்ச மாதிரியே நீயும் எனக்கு கால் பண்ண அதனால தான் நம்ம மீட் பண்ணோம் இதுதான் உண்மை மற்றபடி உன
அது உள்ள போய் பார்த்தா இறந்து ரொம்ப நாள் ஆன சில பேர் பணியில உறைஞ்சு கிடக்கிறத பார்த்து பயந்து போய் ஜூலிய தேடி போறான் அதே சமயம் இங்க ஜூலி காருக்குள்ள இருக்கும்போது இன்னொரு உருவம் அவளை தாண்டி போறத பார்த்துட்டு அதை தடுத்து நிறுத்தி ஹெல்ப் கேட்கறா அந்த உருவம் இங்கிருந்து தப்பிச்சு போயிடுங்க தப்பிச்சு போயிடுங்கன்னு சொல்லி திரும்பி பார்க்குது அந்த உருவத்தை பார்த்ததும் இவ செம்மையா பயப்படுறா அதுக்கப்புறம் தன்னை சுத்தி ரத்த காயங்களோட சில பேர் இருக்கிறத பார்த்துட்டு பயந்து போய் கீழே விழுந்துடுறா அந்த இடத்துக்கு ஹாரி வரா செத்து போன நிறைய பேர் இங்க பயங்கரமான உருவத்தோட இருக்காங்க எனக்கு பயமா இருக்குதுன்னு சொல்லி அழுகிறதுனால அவளை சமாதானப்படுத்தி காருக்குள்ள கூட்டிட்டு போறான் ஹாரி ஹாரியும் ஜூலியும் காருக்குள்ள சேஃபா இருக்கிறதா நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த நேரத்துல ஒரு போலீஸ் வரா ஜூலி வெளியே வந்து அவர்கிட்ட பேசுறா அந்த போலீஸ்கார இந்த வழியா நிறைய பேர் இறந்து போயிருக்காங்க என் கூட என் கார்ல ஏறுன்னு சொல்லி வற்புறுத்தும் போது ஹாரி அந்த போலீஸோட பின்னாடி வந்து கம்பியாலே அடிக்கிறான் அப்போ ஜூலி கனவுலேருந்து எழுந்துருச்சு இப்போ நடந்தது எல்லாமே கனவுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறா ஆனாலும் அந்த போலீஸ் அடித்த இரும்பு கம்பி ஹாரியோட கையில் தான் இருக்கு பனி அதிகமாக இருக்கிறதுனால அது அவனோட கையிலேயே ஒட்டிக்குது அதை பிரித்து எடுக்கும்போது கையெல்லாம் ரத்த காயமும் ஆயிடுது அது ராத்திரி நேரம் சுற்றி பனி பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு ஹாரிக்கு ஆல்ரெடி ஆக்சிடென்ட்ல அடிப்பட்டது மட்டும் இல்லாம இப்போ அவன் கையிலையும் இப்படி ஒரு பிரச்சனை அந்த நேரத்துல தான் இவங்க கார்ல இருந்த பழைய பேப்பர் ஒண்ணுல ஜூலி கண்ணுல தெரிஞ்ச எல்லாருமே ஒரு ரோடு ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போயிட்டவங்கிறதும் அதுல ஒரு போலீஸ்காரரை காப்பாத்த யாரும் வராததுனால அவரும் இறந்து போயிட்டதாவும் அந்த பேப்பர்ல போட்டிருக்கு அந்த பேப்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னாவது வருஷத்துல பிரிண்ட் ஆனது அந்த விஷயம் நடந்தது இப்போ இவங்க இருக்கிற இதே இடத்துல தான் இப்போ ரெண்டு பேருமே நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த நேரத்துல திடீர்னு கார்ல எஃப்எம் ஆன் ஆகுது தன்னை சுத்தி யாரோ இருக்குற மாதிரி ஜூலிக்கு தோணுது அப்போ அவளுக்கு ஒரு இல்யூஷன் மாதிரி வருது அது என்னன்னா ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துட்டதா சொல்லப்பட்ட போலீஸ்கார ஒரு பொண்ணை மிரட்டி தன்னோட கார்ல ஏத்திட்டு இருக்கான் அத அந்த இடத்துல இருக்கிற பாதிரியார்கள் பாக்குறாங்க ஆனா அவங்களால ஒண்ணும் பண்ண முடியல கார்ல ஏத்திட்டு போன அந்த பொண்ணு அவன் கொண்டுட்டான் அந்த ரூட்ல நடந்த பிரச்சனைய பத்தி பேப்பர்ல போட்டிருந்த விஷயம் தப்புன்னு தன்னோட இல்யூஷன்ல பார்த்த விஷயம் நான் உண்மைன்னு தெரிஞ்சுக்கிறா ஜோலி அப்போ அவங்க ரெண்டு பேரையும் போலீஸ்காரனோட ஆவி பயமுறுத்தது என்னதான் பயம் இருந்தாலும் ஹாரி தான் மேல காட்டுற அக்கறையினால ஜூலிக்கு அவன் மேல லவ் வந்துடுது நாம இங்க இருந்து தப்பிச்சு போனதும் நான் என்னோட முடிவை சொல்றேன்னு ஜூலி சொல்றா அப்போ ஹாரியோட ஹெல்த் கண்டிஷன் ரொம்ப சீரியஸான நிலைமைக்கு போயிடுது என்னதான் ஆச்சு ஏன் இப்படி இருக்கேன்னு ஜூலி கேக்குறா அப்போ கார் ஆக்சிடென்ட்ல என் தலையில அடிபட்டுச்சுல அதனால என் வாயில ரத்தமா வந்துச்சு அதனாலதான் என்னால பெட்ரோல் பங்க் வரைக்கும் போகவே முடியல எனக்கு என்ன ஆனாலும் அது நீ என் பக்கத்துல இருக்கும் போதே நடக்கட்டும்னு சொல்ல அங்க ஒரு டெலிபோன் லைன் தெரியுது உன்கிட்ட டெலிபோன் இருந்ததை நான் பார்த்தேன் அதை அந்த லைன்ல கனெக்ட் பண்ணி ஹெல்ப்புக்கு யாரையாவது கூப்பிட முடியுமான்னு நான் ட்ரை பண்றேன் அது வரைக்கும் நீ முழிச்சுக்கிட்டே இரு உனக்கு ஒன்றும் ஆகாதுன்னு சொல்லி வெளியே வந்து அந்த டெலிஃபோன் லைனில் கனெக்ட் பண்ணுறா கனெக்ட் பண்ணோன்னு லைன் கனெக்ட் ஆகுது தனக்கு ஹெல்ப் வேணும் அப்படின்னு சொல்ல கொஞ்ச நேரத்துலேயே அந்த லைன் கட்டும் ஆகிடுது டெலிஃபோன் கம்பத்துலேருந்து கீழே இறங்கி வந்து பார்த்தா அவரோட பக்கத்தில் போலீஸ்காரனால் சாகடிக்கப்பட்ட அந்த பெண் அங்கே வந்து நிற்க பாய்ந்து போன ஜூலி காருக்கு ஓடி போய் கதவை சாத்திக்கிறா காருக்குள்ளே போன ஜூலிக்கு ஒரு ஷாக் என்னன்னா ஹாரி அங்கே இறந்து போயிட்டதை பார்த்து அழுதுகிட்டே இருக்கா ஹாரி இறந்துட்டான் தனியா இருக்கிற ஜூலி என்ன பண்றதுன்னே தெரியாம இருக்கா தன்னை சுத்தி இருக்கிற ஆவிங்க கிட்ட இருந்தும் தப்பிக்கணும் அப்போ அங்க ஒரு வண்டி வருது டெலிபோன் கனெக்ட் பண்ணி ஹெல்ப் கேட்டதுனால இவங்களை காப்பாத்த வந்தவர் இவங்க ரெண்டு பேரையும் காப்பாத்தி தான் வண்டியில ஏத்திக்கிட்டு போயிட்டு இருக்காரு ஹாரி செத்துட்டதையும் அவர் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாரு அப்போ ஜூலி கிட்ட அந்த இடத்துல இது வரைக்கும் நடந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் லிஸ்ட் போட்டு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னாவது வருஷத்துல போலீஸ்காரன் ஒருத்தன் பணத்துக்காக இந்த ரூட்ல போறவங்க எல்லாரையுமே ஆக்சிடென்ட் பண்ணி பணம் பறிக்கிறது தான் அவனோட வேலை அப்படி ஒரு நாள் ரெண்டு பசங்க வந்த கார ஆக்சிடென்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணப்போ அவனோட காரும் ஆக்சிடென்ட்ல மலை மேல இருந்து கீழே விழுந்துடுது அந்த பசங்களோட சேர்ந்து அந்த போலீஸ்காரனும் இறந்து போயிட்டான் 
அதுக்கப்புறம் இந்த ரூட்டில் தொடர்ந்து அமானுஷ்யமான முறையில் ஆக்சிடெண்ட் ஆகி அதில் நிறைய பேர் இறந்துக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல அந்த பாதிரியார்கள் எப்படி இறந்தாங்கன்னு ஜூலி கேட்குறா அவங்க கேட்ட கேள்விக்கும் அந்த ஆஃபீஸர் அவங்க அவங்களோட வீட்லேயே குளிர்னால் வரைச்சி இறந்து போயிருக்காங்க அது நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தொன்னுன்னு சொல்கிறாரு அந்த பாதிரியாருங்க வீட்டை தான் ஆரம்பத்தில் ஹாரி பார்த்துட்டு வந்திருப்பாரு இப்படி இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு வரும்போது ஆரம்பத்தில் வந்த மாதிரியே ஒரு கார் இவங்க காரை இடிக்கிற மாதிரி வேகமாக வந்து ஆக்சிடெண்ட் பண்ணிடுது இதில் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே அடிபடுது ஆனாலும் அவர் மட்டும் கீழே இறங்கி அந்த காரை தேடி பார்க்குறாரு தேடி பார்த்ததில் அந்த கார் மலையில் இருக்கிற பள்ளத்தில் இருந்து கீழே விழுந்து கிடக்கிறத பார்க்குறாரு இப்போ ஜூலியும் வெளியே வந்து பார்க்குறா அப்போ அவளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரிய வருது இவ்வளோ நேரமும் அவங்க அந்த இடத்த மட்டும்தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க முன்ன இவங்க கார் ஆக்சிடென்ட் ஆனதும் அதே இடம் தான் இப்போ இவங்க இருக்கிறதும் அதே இடத்துல தான் அந்த ஆஃபீஸர் கூட சேர்ந்து இவ்வளோ நேரம் டிராவல் பண்ணியும் நம்ம ஆரம்பித்த அதே இடத்துல தான் வந்து நிற்கிறோங்கிறத பார்த்து ஷாக் ஆகி போகிறா ஜூலி அந்த மலையில இருந்து கீழே விழுந்து கிடக்கிற வண்டியில் காப்பாற்றுங்கன்னு சத்தம் வரதை பார்த்து ஜூலி கூட வந்த ஆஃபீஸர் காப்பாற்றுறதுக்காக போகிறாரு அவரை தடுத்து நிறுத்துறா அவரை தடுத்து நிறுத்துற ஜூலி அந்த போலீஸ்காரரை காப்பாற்ற போகாதீங்க அவர் ஏற்கனவே இறந்து போனவர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த இடத்துக்கு சில பாதிரியார்கள் வராங்க அந்த ஆக்சிடென்ட் ஆன போலீஸ்காரனோட காரில் இருக்கிற வாக்கி டாக்கி ரேடியோட சிக்னலை கட் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க அந்த நேரத்தில் அந்த கார் பிளாஸ்ட் ஆகுது அதில் எரிஞ்சு போய் அந்த போலீஸ்காரனும் சாவுறான் கார் எரிஞ்சிட்டு இருக்கிற கொஞ்ச நேரத்தில் ஜூலி கூட வந்த ஆஃபீஸரையும் அந்த போலீஸ்காரன் கொண்டுடுறான் அடுத்த சீனில் அவ தன்னோட கார்லேயே தான் இருக்கிறா இறந்து போன ஹாரி பக்கத்துலேயே தான் இருக்காங்கிறத காட்டியிருப்பாங்க அப்போ தான் நமக்கு ஒரு விஷயம் புரிய வரும் அந்த போலீஸ்காரனால் செத்து போன பொண்ணு இல்யூஷன் மூலியமாக அங்கே பல வருஷங்களுக்கு முன்னே நடந்த விஷயங்களை ஜூலிக்கு காட்டியிருப்பா கண்ணு முன்னாடி அந்த ரூட்டில் வந்த பல பேர் அந்த போலீஸ்காரனால் கொல்லப்பட்டதையும் இதையெல்லாம் அந்த இடத்துல இருந்த பாதிரியார்கள் பார்த்தும் ஒன்றும் பண்ண முடியாமல் இருக்கிறதையும் சரியான நேரம் பார்த்து அவனை அந்த ஆக்சிடெண்ட் மூலியமாக அவனே சாகிற மாதிரி பண்ணுறதையும் சூப்பராக காட்டியிருப்பாங்க அதனால் கோவத்தில் இருக்கிற போலீஸ்காரனோட ஆன்மா அந்த பாதிரியார்களை பழிவாங்கி இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வழியாக வர யாரையுமே அந்த ஆவி விட்டு வைக்கலன்னு தெரியுது படத்தோட கதையை பொறுமையாக கவனித்து பார்த்தா மட்டும்தான் நமக்கு இது புரியும் இப்போ கதைக்கு வருவோம் தன்னை சுற்றி என்ன நடந்துச்சுங்கிறத கனவு மூலியமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு எழுந்து வெளியே வந்து பார்க்குறா ஜூலி அப்போது ஹாரியோட ஆன்மா அவளுக்கு அங்கேருந்து வெளியே போக வழிகாட்டுது ஹாரியை ஃபாலோ பண்ணி அந்த இடத்த விட்டு வெளியே வந்துடுறா தான் மட்டும் அந்த பிரச்சனையிலிருந்து மீண்டு வந்துட்டோம் ஆனால் தன்னை நேசித்த ஒருத்தன் இப்போ உயிரோடு இல்லை அவன் இறந்தாலும் நம்மளை காப்பாற்றிட்டான்னு நினச்சி ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருக்கா ஜோலி இதோட இந்த படமும் முடியுது பொதுவாகவே ஹாரர் படம்னு எடுத்துக்கிட்டால் கொடூரமான முறையில் பல கொலைகள் நடக்கிறத பார்த்த நமக்கு இத்தனை பேய்கள் இருந்தாலும் இவங்க ரெண்டு பேரோட டீசெண்டான லவ்வை கதைக்கு நடுவில் அழகாக காட்டியிருப்பார் கிரிகோரி ஜேக்கப் இந்த படத்தை இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்க பொறுமை இருக்கிறவங்க இந்த படத்தை பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் ஆல்ரெடி பார்த்தவங்க உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வேற மூவி பற்றின ரிவ்யூ வேணும்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்க இந்த மாதிரியான பல நல்ல படங்கள் பற்றி சொல்ல நான் ரெடி நீங்கள் உங்க சப்போர்ட் மட்டும் கொடுங்க வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்